。今次我唔系煮嘢食。系想同你哋分享一个整虾饺皮嘅神器，整其他薄嘅皮类都冇问题嘅。喺北美呢边就比较容易买到，佢用铁做嘅，佢操作容易。现在揾下边个边个可以整一啲薄嘅虾饺皮出嚟。废话少讲，不如去片睇下点搞咗。將一條一又四分一乘四分三嘅木條，改成兩條四寸半長。然後用個角馬攞平一邊，畫一條線。再用角马嘅螺丝窿位，画一个记号喺条线里面。两条木都系咁做，要注意要分左右嘅。用个幼啲嘅转嘴转定个窿，其实转直窿咧系几有难度嘅，所以我整一嚿嘢管住个直位就会好啲。攞张贴纸连落去个转嘴嗰度，做一个记号，咁就唔会转过龙啦。跟手就将两个角马上埋落两条木嗰度啦。如果你买到口螺丝 fit 个窿位嘅话，你系最好啦。唔系嘅话就要改大啲啦。转完之后个窿会有批口，最好用大啲嘅转嘴将佢磨一磨，用砂纸省一省角位，避免残刺。攞块木板印落个纸皮度，抹低，然后剪出嚟。将块纸皮夹喺两块板嘅中间，然后摆个教喺两块板嘅中间，将两块板攞齐，擘低个窿位，简之俾螺丝幼啲嘅转嘴，再转窿。转好窿后，再摆块纸皮喺两块板嘅中间，就可以上埋啲胶落去啦。而家我就揾块板嘅中间位出嚟，呢、这个方法就比较简单。将头先做好角码嘅木条攞平一边，再加一条一又四分一乘四分三嘅木条摆喺隔篱，再将上好角码嘅木条放埋去，再度剩低个位随意度一串，然后画条线出嚟就可以将上好角马嘅木条贴住条线上落去啦，就可以将头先嗰块木条拍翻埋去，再拍埋另外一块有角马嘅木条上埋去，再锯两条一串成四分三嘅木条。上喺木板嘅边位，等佢保持平衡。上好后，将木嘅坯位散滑，再散滑夹喺两个角马中间嘅木条，嗰条系手柄嚟嘅
。对唔住，有一样嘢要注意，我搞错咗，角马木雕系唔应该勾住个板边嚟上嘅。最好离开板边，距离百分三左右啦。我就用支转嘴晾佢出嚟，之后将佢重新上实，就可以将个手柄放喺两个角马位嘅中间，然后两边擘低个窿位嚟转啦。今次就用比螺丝粗少少嘅转嘴嚟转窿，攞口螺丝，然后穿只戒指入去。再將螺絲穿個角馬同埋木柄，跟手搣少少貼紙，然後黏住個螺絲頭，黏紙仔嘅作用就可以個粒絲帽唔會容易褪出嚟。再擺另外一隻戒指，同埋上埋粒絲帽入去，揭開塊木板，黐塊紙皮入去。再将保鲜纸打搭，然后黐上木板上面，最后黐块内热防粘膜上去。如果冇嘅话，保鲜纸都得嘅。而家我示范佢嘅用途，其实都唔使跟足我咁做，呢、这个只不过系一个概念 ，size 嘅大细可以自由发挥嘅。祝你好运，希望可以帮到你。多谢收睇，请 subscribe。